नमस्कार दोस्तों फ्रांस के एक बहुत जाने माने अखबार ने रफेल डील को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी की एग्जैक्टली इन्होंने क्या कहा है और इसके रिस्पॉन्स में सरकार ने और रिलायंस ने क्या कहा दोस्तों दिसंबर में मैंने ये वीडियो बनाया था पूरी रफेल डील की कंट्रोवर्सी को हर एंगल से समझाते हुए लेकिन उसके बाद से बहुत सी घटनाएं घटी तो आइए वहीं से ही कंटिन्यू करके देखते हैं कि आगे क्या क्या हुआ उसके बाद से बहुत बड़े बड़े खुलासे किए गए जिनमें एक नाम सामने आता है एन राम द हिंदू अखबार में काम करने वाले एन राम जर्नलिस्ट ने बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स करी बहुत बड़े बड़े एक्सपोजेस किए जिसकी वजह से दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट में रफेल डील का केस वापस खुल गया है फरवरी 8 2019 को इन्होंने ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट निकाली जिसमें इन्होंने सबूतों के साथ ये अलेज किया दोस्तों कि जब रफेल डील की नेगोशिएशन चल रही थी तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इंडिपेंडेंटली नेगोशिएट कर रहे थे फ्रांस के साथ डिफेंस मिनिस्ट्री से दूर हटकर डिफेंस मिनिस्ट्री का एक इन्होंने डॉक्यूमेंट लीक किया जिसमें लिखा गया था कि ये जो पैरेलल नेगोशिएशंस चल रही थी ये जो इंडिपेंडेंट दो जगह से नेगोशिएशंस हो रही थी इससे इंडिया की पोजीशन वीक हो गई इंडिया का जो नेगोशिएशन है वो वीक साइड में चला गया इसके रिस्पॉन्स में बीजेपी ट्रोल्स ने द हिंदू अखबार को और एन राम को बुरी तरह से ट्रोल किया अटैक किया और यहां तक कि इनके खिलाफ ट्विटर ट्रेंड्स तक चलाए और हमारी सरकार कहती है दोस्तों की तो हिंदू ने जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं ये डिफेंस मिनिस्ट्री से किसी ने चुरा लिए ये हमारे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स द हिंदू चुरा कर दिखा रहा है तो इसलिए एविडेंस नहीं कंसीडर किया जा सकता इसे और ऊपर से कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है ये नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है कि हमारे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स द हिंदू चुरा कर दिखा रहा है मतलब कुछ भी बहाना मारेंगे ये अपने कामों को छुपाने के लिए और यही बहाना इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जाकर सुनाया कि बड़ा सेंसिटिव मैटर है नेशनल सिक्योरिटी के लिए प्लीज इसे इन्वेस्टिगेट मत करो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी नहीं सुनी दोस्तों और 10 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने रफेल डील का केस रीओपन करने का फैसला ले लिया और ये एक बहुत बड़ी जीत थी दोस्तों हमारे देश में इंडिपेंडेंट मीडिया के लिए और प्रेस फ्रीडम के लिए कि लीक डॉक्यूमेंट्स को एज एन एविडेंस कंसीडर किया जाए अगर वो रेलेवेंट है तो और उस पर इन्वेस्टिगेशन जाकर कराई जाए ये नहीं कि हर चीज में नेशनल सिक्योरिटी का बहाना मारकर आप छुपते रहो नीचे और ऐसे ही दोस्तों द हिंदू अखबार ने और भी कुछ खुलासे किए हैं रफेल डील के मामले में जैसे कि यहां पर इन्होंने अलेज किया है कि यूपी की जो डील थी रफेल डील की वो ज्यादा बेटर टर्म्स पे थी एनडीए के डील की कंपैरिजन में यहां पर इन्होंने अलेज किया है कि नई सरकार ने मोदी सरकार ने एंटी करप्शन क्लोजेस को रफेल डील से वेव ऑफ कर दिया था ये सारे लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे और अब देखते हैं दोस्तों रफेल डील में लेटेस्ट खुलासा जो कि किया गया है फ्रेंच अखबार ले मॉन्डे की तरफ से इससे पहले कि कोई इस पर सवाल उठाए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ले मोंडे जो अखबार है इसे 1944 में शुरू किया गया था और ये सिर्फ फ्रांस में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर का ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर है बहुत हाई रेपुटेशन है इसकी और ये जाना जाता है अपनी ऑब्जेक्टिविटी के लिए और फैक्चुअल एक्यूरेसी के लिए और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों ब्रिटेनिका इनसाइक्लोपीडिया ये चीज कह रही है अनिल अंबानी की एक टेलीकॉम कंपनी है जिसको फ्रांस में रजिस्टर किया गया है जिसका नाम है रिलायंस एटलांटिक फ्लैग फ्रांस फ्रांस के टैक्स अथॉरिटीज ने इस कंपनी पे इन्वेस्टिगेशन करी और पता लगाया कि 2007 से लेकर 2010 के बीच में ये कंपनी लायबल है 60 मिलियन यूरोज वर्थ ऑफ टैक्सेस देने के लिए रिलायंस ने सेटलमेंट के लिए 7.6 मिलियन यूरोस देने का फैसला किया लेकिन फ्रांस टैक्स अथॉरिटीज ने इसे मना कर दिया इन्होंने और इन्वेस्टिगेशन करी और पता लगाया 2010 और 2012 के बीच में दोस्तों ये लायबल है एडिशनल 91 मिलियन यूरोस टैक्स देने के लिए जब अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री मोदी के थ्रू नई रफेल डील अनाउंस की गई उस वक्त दोस्तों रिलायंस ओ करती थी फ्रांस के टैक्स अथॉरिटीज को हंड्रेड मिलियन यूरो टैक्सेज में रफेल डील के अनाउंस करने के छह महीने बाद जब इंडिया और फ्रांस के बीच में नेगोशिएशन चलने ही लग रही थी फ्रांस के टैक्स अथॉरिटीज ने डिसाइड किया कि ये सेटलमेंट ले लेंगे अनिल अंबानी से 7.3 मिलियन यूरोस की तो 151 मिलियन यूरोस लेने की जगह जो कि ये वो करते थे ये 7.3 मिलियन यूरोस में ही मान गए तो 143.7 मिलियन यूरोस का टैक्स वेवर दे दिया गया अनिल अंबानी को फ्रांस की तरफ से ये अलेज किया है दोस्तों ले मोन्डे अखबार ने तो जाहिर सी बात है यहां पर यह सवाल उठता है दोस्तों कि क्या अनिल अंबानी को यह टैक्स फेवर इसलिए दिया गया क्योंकि मोदी सरकार ने ये जो नई रफेल डील नेगोशिएट करी ये ज्यादा पैसे में करी इंडिया के लिए डिसएडवांटेज था मोदी सरकार ने ज्यादा पैसे दिए फ्रांस को ये प्लेन्स को खरीदने के लिए शायद तभी अनिल अंबानी को यह टैक्स फेवर मिल पाया क्या यह रीजन हो सकता है यह ऑब्वियस सवाल यहां पर सबके दिमाग में उठेगा रिलायंस के स्पोक्स पर्सन ने इन सारी एलिगेशन के रिस्पॉन्स में कहा दोस्तों कि जो ओरिजिनली फ्रांस टैक्स का पैसा डिमांड कर रहा था वो कंप्लीटली अनसस्टेनेबल और इलीगल था 
इन्होंने डिनाई किया कि कंपनी को किसी भी तरह का फेवरेटिज्म हुआ है या फिर किसी भी तरह का गेन मिला है सेटलमेंट ऑफर से वहीं दूसरी तरफ हमारी मोदी सरकार की डिफेंस मिनिस्ट्री इन सारी एलिगेशन के रिस्पॉन्स में कहती है कि ये जो टैक्स का इशू है इसे रफेल डील से लिंक मत करो ये कहते हैं कि एनी कनेक्शन मेड to the rafael deal and tax issue is totally inaccurate tendentious and a mischievous attempt to disinform to aapko kya lagta hai dosto kya hame in dono ko connect karna chahiye ek dusre se itna bada anil ambani ko yahan par loan waiver mila france ki taraf se wahi same time par ek rafael deal hui jis par itne sawal uthaye ja rahe hain the hindu ne itne sa exposes kiye iske upar ab supreme court mein case wapas aa chuka hai aapki kya raya aap comments mein niche likh kar bata sakte hain सोशल मीडिया पर ऑलरेडी एलिगेशन लगने शुरू हो चुके हैं कि फ्रेंच मीडिया को कांग्रेस ने खरीद लिया है फ्रेंच मीडिया एंटी नेशनल है इसलिए जरूरी था दोस्तों आपको बताना कि ये जो अखबार है फ्रांस का ये कितना रेप्यूटेबल है कितना रिस्पेक्टेड है यहां पर आगे देखते हैं क्या होगा मेरे को लगता है फ्रांस में इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए क्योंकि इतना बड़ा एक्सपोज है जिसमें फ्रांस गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है यहां पर एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा दोस्तों जो आप नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कितना ऑब्जेक्टिव लगा कितना न्यूट्रल लगा मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि फैक्ट्स को एक तरफ रख के बताया जाए जो चीजें हुई यहां पर और अपने ओपिनियंस को एक तरफ रख के बताया जाए आपने देखा होगा जब भी मैं अपने ओपिनियंस बताता हूं तो ऊपर हैश ओपिनियन करके लिखा आता है इससे आपको डिफरेंस पता लग जाता है कि यह चीज हंड्रेड प्योर फैक्ट है और यह चीज मेरा ओपिनियन है यहां पर और फैक्ट्स में भी मैं कोशिश करता हूं कि हर एंगल से बताया जाए जैसे इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश करी कि जो मीडिया रिपोर्ट है उसको बताया जाए रिलायंस का क्या एंगल है गवर्नमेंट का क्या एंगल है यहां पर तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं लेकिन मैं आपकी राय जानना चाहूंगा आपको क्या लगता है इसे कैसे इंप्रूव किया जा सकता है आप अपनी सजेशन नीचे दीजिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इसको और भी ऑब्जेक्टिव बनाया जाए अपने काम को और भी ज्यादा बेहतर बनाया जाए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप पेटीएम डॉट कॉम शायद ध्रुव राठी पर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए फ्यूचर में बनाते रहूं चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद